ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസ് ഓർ എൽ സി എ ഒ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് മോളിക്കുലാർ ഓപ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസ് വെൻ ടു ആറ്റംസ് കം ക്ലോസ് ടു വൺ അനത ടു അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസ് ഹാവിംഗ് കമ്പാരബിൾ എനർജി ആൻഡ് സെയിം സിമട്രി കമ്പൈൻഡ് ടു ഫോം ടു മോളിക്കുലാർ ഓപ്പിറ്റൽസ് അതായത് രണ്ട് ആറ്റംസ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസ് വീതം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിന് ഡിഫറെൻ്റ് എനർജി ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസിനേക്കാൾ ലോവർ എനർജിയും മറ്റേയാൾക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസിനേക്കാൾ ഹയർ എനർജിയും ആയിരിക്കും ഇതിൽ ലോവർ എനർജി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിനെ നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിന് വിളിക്കാം അതിന് സൈ ബി വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹയർ എനർജി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ അതിന് നമുക്ക് സൈ എ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റും ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് റിപ്പൽസീവ് സ്റ്റേറ്റുമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓപ്പിറ്റൽസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സൈ എ ആൻഡ് സൈ ബി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരാൾ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലും മറ്റേയാൾ ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുമാണുള്ളത് ഇതിൽ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളെ നമുക്ക് സൈ ബോണ്ടിങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹയർ എനർജി ഉള്ള ആളെ നമുക്ക് സൈ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം We know that electrons have dual character. Electrons are waves and particles in nature. So, if you want to move an atom in the electron, you can move a wave. That's why we represent the motion of psi and the wave function. We know that psi is the same as the atom and the b is the atom. That's why we A ിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് സൈ എ എന്നും ബിയിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് സൈ ബി എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ദാറ്റ് മീൻസ് സൈ എ ഇസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ആറ്റം എ സൈ ബി ഇസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് ആറ്റം ബി ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് സൈ എയുടെയും സൈ ബിയുടെയും ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടിയത് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസിനെ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ടേംസിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം therefore wave function of bonding molecular orbital ne namak engena paraya psi bonding a psi bonding will be equal to endha irikkum psi a plus psi b karana endha ee rendu atomic orbitals indiyum combination aanu bonding molecular orbital undavan karana appo randamathathu anti bonding molecular orbital ne wave function aanu adine nammal psi anti bonding nu vilikkunu adu namak engena eludam psi a minus psi b That means, when two atomic orbitals psi A and psi B combines, two molecular orbitals are formed. One is called psi bonding which is equal to psi A plus psi B. The second one is called psi anti bonding which is equal to psi A minus psi B. Okay. Now, we have to say that one wave is a crust and a trough. If the two waves combine in the case, ക്രസ്റ്റും ക്രസ്റ്റും തമ്മിലും ട്രഫും ട്രഫും തമ്മിലുമാണ് കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ടിംഗ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും തമ്മിലാണ് കൂടിച്ചേരുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ടിംഗ് വേവ് തീരെ കുറഞ്ഞ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം രണ്ട് വേവ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പ്ലസ് പ്ലസ് മേലെയും മൈനസ് മൈനസ് താഴെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേവ്സും ഇൻ ഫേസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഫേസിലാണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ ക്രസ്റ്റും ക്രസ്റ്റും ആണ് ഒരേപോലെ വരുന്നത് ട്രഫും ട്രഫും ആണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് അടുത്തടുത്ത് മീൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് 
bonding molecular orbital in the number Vilikinand. Similarly, where and under waves out of phase on the Karduga. That is either plus minus mitum, minus plus mitum. And a combined chain other. Up in the Cancellation not on least amplitude of wave function and number kit another. Edesham either wall. This is the anti-bonding molecular orbital. Clear? This is the point. Varayinad, bonding molecular orbitals, electron density between the nuclei is increased. Thayad, in bonding MOS, electron density between two nuclei is increased. This is the nuclei. This is the combination of the bonding molecular orbital. Now, this is the nuclei. This is the portion of the higher electron density. Okay? That's why in anti-bonding molecular orbitals, electron density between two nuclei is decreased. That's why this case is the same. So, now the nuclei is the portion of electron density. That is why we have a space like electron density. Okay, now bonding orbital has a lower energy level than the isolated atoms. This graph is the bonding orbitals, atomic orbitals in the level of the atom. Apo, e and energy levels in the gap in the number delta e in the representation. That's anti bonding molecular orbitals are at higher energy level than the isolated atoms. E is the energy gap. Psi e um, atomic orbitals in the energy gap. That's why we have delta e which represent e. e quantity called delta e. A delta e is the number exchange energy. In the okay, exchange energy. Then we will say that bonding orbital is more stable than the atomic orbitals by a quantity called exchange energy. That's why anti-bonding molecular orbitals are destabilized by an amount of energy delta E. Okay? So, this is the symbol of the LCAO principle. If you have any doubts, please comment section. Thank you.